1947 reiste de første nordmennene over Norskhavet og bosatt sig på Island. Det som møtte dem der var en annen verden de aldrig hadde sett maken til, med uforklarlige naturfenomener som nok satte fantasien i spill. Nesten 1200 år senere tog fem nordmenn den samme reisen, og vi blev nok ikke noe mindre imponert over det som møtte oss enn våre forfedre. For landskapet på Island er virkelig noe av det råeste man kan oppdrive.
for att maximere denne miniferien endte vi opp med å ankomme stistart midt på natten. Og det sier vel litt om oss at vi var langt mer skeptiske til de ulike elvekryssningene vi foretok i leiebilen vår, enn de kryssningene vi måtte ta for egen maskin senere på turen. Noen av gruppas medlemmer synes dette var såpass tass at de foretrakk denne metoden, selv når det var gode alternativer til stedet. Ellers forløp turen seg nok så normalt, følgelig som en stor spisekonkurranse med en del sykling mellom slagene. Han har jo hatt to sånne tallerkener, og han har suppe på si. Han har bare spist en litt av kalvesuppe, så... Ja, ja. Men så klarte vi også å lure inn en skikkelig avslappningsjanse til stor entusiasme fra deltakerne. Det viktigste momentet på en stisykkeltur vil alltid være kvaliteten på stien. Og nå skal jeg være helt ærlig. Det var nok ikke nødvendigvis stikvaliteten som fikk oss til å kaste syklene i glede på denne turen. Men når hver morgen er vi sensatt alle av det her, samt at turkompanongene er et eksklusivt utvalg av dine beste venner, og når landskapet i tillegg sprenger skalaen så til de grader, ja da er rammene lagt for en tur som sent kommer til å gå i lemmeboka. Thank you.